என்னம் போல் வாழ்க்கை நீங்கள் நல்லது நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் கெட்டது நினச்சிங்கன்னா கெட்டது நடக்கும் ஸோ நல்லது நினைங்க நல்லது நடக்கும் எக்ஸாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய படிச்சுருப்பீங்க இன்னறத்துக்கு எல்லாம் முடிச்சிருப்பீங்க மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ஸோ எதுவும் படிக்கல ஐயோ கவர் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படாதீங்க முதல்ல பேட்டர்ன் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க இன்னத்துக்கு முப்பது மூணு மார்க் கொஸ்டின் எழுதுவீங்க எட்டு மார்க் கொஸ்டின் பதினஞ்சு எழுதுவீங்க பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் ரெண்டு எழுதுவீங்க முப்பது மார்க் கொஸ்டின் ரெண்டு எழுதுவீங்க மொத்தமாக முந்நூறு மார்க்குங்க முப்பத்தஞ்சு மூணு மார்க் கொடுப்பாங்க இல்லை முப்பது எழுத போகிறீங்க அஞ்சு கொஸ்டின் நீங்கள் விடலாம் சரிங்களா ஸோ பதினெட்டு எட்டு மார்க்கில் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக மூணு விட்டுலாம் அதேமாரி மூணு பதினஞ்சில் நீங்கள் ரெண்டு எழுதி ஆகணும் நாலு முப்பது மார்க்கில் ரெண்டு எழுதி ஆகணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் சரி வாங்க இப்போ இன்றைக்கி என்னென்னா ஸோ மெயின்ஸ் எக்ஸாம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ டிப்ஸ் கொடுங்க எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா கேட்டிருந்தீங்க நான் எதுலேயும் அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதில் ஒரு ஐடியா இல்லை பட் ஆனால் நான் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களாம் விசாரித்து எங்கள் அக்கா கூட எக்ஸாம் பாஸ் ஆகிறாங்க ஸோ அவங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் கவர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன் ஸோ அவங்க சொன்ன ஐடியாஸு எனக்கு தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட நான் கேட்டதில் அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்ன ரொம்ப முக்கியமானதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் மெயின் ஓகேங்களா ஹேண்ட் ரைட்டிங்னாக்க நீங்கள் ரொம்ப அப்படி செதுக்கி செதுக்கி எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக வேகமாக தான் எழுதி ஆகணும் உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட அந்த மூணு மணி நேரத்தில் நீங்கள் அடிச்சு நொறுக்கி ஆகணும் ஸோ எழுதுறப்ப இன்கேஸ் வச்சு தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்க ஓகேங்களா ஸோ ஏதோ ஒரு வேர்ட் தப்பு பண்ணிட்டீங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு அடுத்த வேலைக்கு போயிட்டே இருங்க நம்ம என்ன நிறைய பேர் இப்படி இப்படி போட்டு அடிச்சிருக்கோம் அதுலேயும் நேரம் போயிடும் அதுவும் ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க ஓகேங்களா அடுத்தது நீங்கள் எழுதி முடிச்சுட்டு நல்லா கவனிங்க ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஜில் உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து கொஸ்டின் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா கொஸ்டின் நைனோ சம்திங் ஏதோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே இங்கே ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஓகேங்களா த்ரீ மார்க் எழுதுறீங்க எத்தனை லைன் அந்த வேர்ட்ஸ் மட்டும் கணக்கு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த லைன் அதுக்குள்ளே முடிங்க இங்கே அடுத்த கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆகுதா ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டாக எழுதி இந்த மாதிரி எழுதுங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேஜில் மூணு த்ரீ மார்க் எழுத சொல்கிறாங்களா ரெண்டு ரெண்டு த்ரீ மார்க் சொல்கிறாங்களான்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா என்ன சொல்லிருக்காங்களோ இந்த பேஜுக்கு எத்தனை எழுதுமோ அதுக்கு மட்டும் எழுதுங்க அதை மீறி இப்போ இங்கேயே வந்து நான் கொஸ்டின் ஒன்று எழுதிட்டேன் இங்கே வந்து கொஞ்சம் கேப் கிடைக்குது அதனால் இந்த கொஸ்டின் எதுனா சொல்லிட்டு எழுதக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப தெளிவாக இருக்குங்க அவங்க இவ்வளோ கேப் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ மார்க்குங்கனா அந்த இடத்துல மட்டும்தான் எழுதும் எக்ஸ்ட்ரா எழுதக்கூடாது ஓகேங்களா நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா என்ன அவங்க கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது மைனஸ் மார்க் பண்ணுறாங்க இப்போ மூணு மார்க்கில் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ரெண்டு மார்க் தான் இல்லை ரெண்டரை மார்க் தான் ஐயஸ்ட்டாக கொடுக்குறாங்கனாக்க இந்த மாதிரி தப்பு நிச்சயங்க கரெக்டாகவே எழுதிருக்கீங்கனா கூட உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க இல்லைனாக்கா அரை மார்க் தான் கொடுப்பாங்க புரியுதுங்களா ஸோ இது மாதிரி விஷயங்கள் தப்பு பண்ணி மாட்டிக்காதீங்க அடித்தல் திருத்தல் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக மைனஸ் பண்ணுவாங்க மார்க்கு புரியுதுங்களா எயிட் மார்க் கொஸ்டினில் போய் நீங்கள் அடிச்சு அடிச்சு எழுதிட்டீங்கன்னு சொன்னால் டென்ஷன் இல்லை ஏதோ டாபிக் எழுதிட்டீங்க எழுதிட்டே இருப்பீங்க நடுவில் வந்து ஏதோ ஸ்டக் ஆகிடும் ஸோ ட்ரப்பில் கட் ஆகிட்டு வேறு எதோ எழுதிருப்பீங்க அப்படிலாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க எயிட் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் உங்களுக்கு மூணு மார்க் தான் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமலே எழுதுங்க முக்கியமான விஷயங்கள் எதையும் அண்டர்லைன் பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா இது இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் இது இம்பார்ட்டன் சொல்லாமல் இப்படி காட்டு வந்துருமா ஸோ அது மாதிரி அண்டர்லைன் எதுவும் பண்ணாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அண்டர்லைன் தயவு செஞ்சு பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க அடுத்தது இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போடாதீங்க ஓகேங்களா பாக்ஸ் போடக்கூடாது அண்டர்லைன் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் ரூல்ஸில் இருக்குது ஓகேங்களா பாக்ஸ் போடக்கூடாது அண்டர்லைன் பண்ணக்கூடாது இதே பாக்ஸ் என்ன போடக்கூடாது நான் இப்போ டிசைன் மாதிரி போட்டுக்கலாமான்னு சொல்லி கேட்கக்கூடாது இப்படி போட்டு இப்படி போட்டு இப்படி போடுவாங்களா அது மாதிரிலாம் வேணாம் அது மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது நீங்கள் வந்து எப்படி பண்ணலான்னாக்க இப்போ மெய் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எதிர் வேர்டு எழுதுறீங்கன்னா இது மாரி இது மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக எழுதுவாங்க தெரியுமா கொஞ்சம் அது மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் எழுதுங்க ஓகேங்களா ஆனால் இந்த மாரி ட்ரை பண்ணி எதுவும் சொதப்பிடாதீங்க ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் நீங்கள் கேப்ஸ் எழுதலாம் ஓகேங்களா ஐ மீன் கேப்ஸ் எழுதலாம் இல்லைனாக்க நீங்கள் இட்டாலிக் வேர்ட்ஸ் இட்டாலிக் வேர்ட்ஸில் இப்படி கிராஸ் கிராஸாக இருக்கும்ல அதுமாரி எழுதிக்கலா
அதுக்கு இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ்னு சொல்லிருக்காங்க ஸோ இப்போ யூனிவர்ஸ் பற்றி இதெல்லாம் வந்து சில கண்டென்ட்ல மாற்ற முடியுது ஓகேங்களா ஸோ நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ்னா என்ன கேட்பாங்க ஸோ இப்போ சன்னை பற்றி திடீர்னு கேட்டுருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ யூனிவர்ஸை பற்றி திடீர்னு கேட்டுருவாங்க ஸோ யூனிவர்ஸை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் யூனிவர்ஸ் பற்றி என்ன என்ன மாதிரி தெரியணும் இந்த வேல்யூஸ்லாம் கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இத்தனை கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இவ்வளோ இது ஏர்த்து டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அது மாதிரி ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா சும்மா நானும் எழுதுறேன் ஐ மீன் யூனிவர்ஸ் பற்றி சும்மா நம்ம கதை ஊட்டோனக்கே கண்டிப்பாக மார்க் கிடைக்காதுங்க தயவுன்னு சொல்கிறேன் கதை கொடுங்க தப்பு கிடையாது ஆனால் கரெக்டாக கொடுங்க ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இப்போ எப்படி சொல்கிறது அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபேக்சுவலாக எதிர்பார்ப்பாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் திருத்துவங்க எப்படி திருத்துவாங்கனாக்கா கதை விட்டுருக்காங்க ஐ மீன் நீங்கள் ஃபுல் பேஜ் ஃபில் பண்ணி ஆகணும் இப்போ ஒரு த்ரீ மார்க்கு வந்து ஒரு அஞ்சு லைன் இருக்குனா அந்த அஞ்சு லைன் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் அதுக்காக உங்களுக்கு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு எதாச்சும் ஒன்று எழுதி வைக்காதிங்க அது ரிலேட்டடாக எதாச்சும் ஒன்று எழுதுவீங்க கண்டிப்பாக மார்க் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எர்த்தை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க யூனிவர்ஸில் கண்டிப்பாக எர்த் விடுது தானே அப்படி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எர்த் ஃப்ரம் சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு ஃபோர்டின் நைன் ஃபைவ் நைன் செவன் நைன் டபுள் ஜீரோ கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலார் டயமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் டூ செவன் ஒன் த்ரீ டாட் பாயிண்ட் எயிட் கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா அது ஆவரேஜ் டயமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டுவெல் செவன் த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோமீட்டர் மாஸ் ஆஃப் தேர்த் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃபோர் இன் டென் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் டன்ஸ் ஸோ இதுவே இப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் ரெவல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ செவன் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஸோ இது மாதிரி ஒரு சில ஃபேக்சுவல் கண்டென்ட்டை அப்பப்போ நடுவில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி வேலை ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து யாருமே நிறைய பேர் ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் எழுதி வச்சுருந்தீங்கன்னா என்ன தெரியும் ஓ உண்மையிலுமே இந்த பையன் அந்த பொண்ணு நல்லா படிச்சிருக்காங்க விஷயம் இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது ஸோ மார்க் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட் வரும் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு மார்க் கொடுக்கறது அவங்க யோசிக்கவே கூடாது ஓகே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட் வந்துடணும் அவங்களுக்கு அப்படி தான் நீங்கள் எழுதணும் ஓகேங்களா ம் நம்ம ஸ்கூலில் போன அதே விஷயங்கள் தாங்க ஜென்ரல் சயின்டிஃபிக் லாஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னென்ன லாஸ் இருக்குதோ அந்த லாஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கோங்க இல்லைனாக்க அந்த லியூஸ் அண்ட் ஜென்ரல் புக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லா பற்றி தனியாக நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்து எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது எல்லாத்தையும் பற்றி ஒரு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க புதுசாக என்னென்ன இப்போ என்னென்ன இன்வென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னென்ன டிஸ்கவரிஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க எதை இன்வென்ட் பண்ணி இப்போ ஏதாச்சும் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் வந்து இன்வென்ஷன்ஸில் தானே வருது புரியுதுங்களா இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இந்த மாதிரி கண்டென்ட் எல்லாமே சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் வந்துடும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி கண்டென்ட்லாம் தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நியூஸ் பேப்பரில் இன்றைக்கி அடிக்கடி அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஏ இண்டிவி தான் ஓடிட்டுருக்கு கண்டென்ட்டு அப்போ அதை பற்றி நீங்கள் ஒரு நாலேஜே இல்லாமல் போனீங்கன்னா திடீர் கொஷின் கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க திடீர்னு ஒரு முப்பது மார்க் கொஷின் கேட்டாங்க எக்ஸ்பிளன் விட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க பல்ப் வாங்கிடக்கூடாது இல்லை ஸோ அதனால் எல்லா டாப்பிக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜினா என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன இப்போ ஐ மீன் உங்களுக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜினா எப்படி கேட்பாங்கன்னா நீங்கள் என்ன தான் ஸ்கூல் புக்ஸில் எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சாலும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா படிக்க வேண்டியதுனால நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் இருக்க கண்டென்ட்ஸ் தாங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஐ மீன் நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கொஷின் ஐ மீன் இந்த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் வந்து நிறைய பிடிஎஃப் ஐ மீன் நிறைய கிடைக்கும் ஓகேங்களா சும்மா போங்க அந்த சயின்ஸ் காலமில் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன டாபிக் பேசுகிறாங்க அந்த டைம்லாம் சும்மா ஒரு ஐடியா எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் அந்த ஐடியா வச்சு நீங்கள் அழகாக லீட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா ம் அடுத்தது பாருங்களா சயின்ஸ் கிளாசரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் யூனிட்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் பேசிக்காக ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்து படிச்சுக்க பாருங்க மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன மே மோஷன்னா என்னது எனர்ஜினால் என்னது அதோட ஹீட்டுனா என்ன லைட்டுனா என்ன சவுண்டுனா என்ன மேக்னடிசம் என்னது எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ன இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான கான்செப்ட்டுங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து ஸ்கூல் புக்லேயே இருக்கும் இதை இதில் இதுதான் கேட்க முடியும் இதில் தாண்டி உங்களுக்கு இது கேட்க முடியாது ஓகேங்களா அப்படின்ற டாபிக்ஸ் அதெல்லாம் த்ரீ மார்க்கில் மேக்ஸிமம் கேட்டு விட்ருவாங்க ஓகேங்களா ஆசிட்ஸு பேஸஸ்ஸு ஓகேங்களா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சிடேஷன் ரிடெக்ஷன் என்னது அதுக்கு ஒரு நாலு எக்ஸ
ஸோ டெஸ்டிஸ் ஆகட்டும் ஓவா இருக்கட்டும் அந்த இதுமாரி நல்ல ஜைகோட்டு இதனால சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஸோ அது மாதிரி எல்லா நேம்ஸையும் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா திடீர்னு கேட்டால் கூட நீங்கள் எழுதுற அளவுக்கு இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் பாலிசியை கற்றி கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க என்னென்ன பாலிசி ஏக நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம கவர்மெண்ட்டு நம்மளுக்கு நல்லது பண்ணா இல்லை கெட்டது பண்ணால் கேட்டிங்கன்னா நிறைய நல்லது பண்ணிட்டுருக்குங்க ஃபேக்டாக சொல்லணும் அதான் நீங்கள் நிறைய தேர்ட்டிக்கலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க நம்ம வெளிலேருந்து பார்க்க வேணால் சொல்லலாம் ஐயோ இது பண்ணால் நம்மளுக்கு இது கிடைக்கல அது கிடைக்கலன்னு சொல்லலாம் பட் ஆனால் அவங்க ஏகப்பட்ட பாலிசிஸ் இருக்குது ஏகப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ நல்லது இருக்குது நிறைய பேர் இன்னும் பயன் அடைஞ்சு தான் இருக்கிறாங்க சில பேர் பயன் அடையாமல் இருக்கிறாங்க விஷயம் தெரியாதவங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ பாலிசி பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதை பற்றி பாசிட்டிவாக தான் எழுதணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் நெகட்டிவ் கண்டென்ட் கொடுக்காதீங்க பாசிட்டிவ் கண்டென்ட்டே கொடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த டெஸ்ட்டுன்றது உங்களோட ஆட்டிடியூடு செக் பண்ணுறது வெறும் ஃபேக்சுவலாக மட்டும் பார்க்க மாட்டாங்க திருத்துறவங்க ஓகேங்களா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆட்டிடியூட் காட்டுறீங்க எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடாக இருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு எல்லாத்துல நல்லதை பார்க்குறீங்க அப்படியே ஒரு கெட்ட விஷயம் பார்க்குறீங்கனாக்கா அந்த கெட்டதை எப்படி பாசிட்டிவாக சொல்கிறீங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் நீங்கள் எழுதும்போது அப்படி தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்னா என்னது இப்போ என்னது இஸ்ரோ இருக்கட்டும் அதில் ஒரு சயின்டிஃபிக் ஆர்கனைசேஷன் தானே நாசாவாக இருக்கட்டும் ஓகேங்களா இது எல்லாமே அந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் தானே ஸோ அப்போ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியை வளர்க்கறதுக்கு என்னென்ன ஆர்கனைசேஷன் இந்தியாவில் இருக்குது அதை பற்றி அக்கு வர அனைவரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க இப்போ என்ன புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இது வரையும் அவங்க அல்டிமேட்டாக என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு என்ன அது ஸோ அதை பற்றில ஒரு ஐடியா எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ரோல் அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேங்களா அதான் அவங்க என்ன அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் சொல்கிறதா இப்போ எனர்ஜி செல் சஃபிஷியன்ஸ் ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் என்னது இப்போ இன்றைக்கி வந்து எண்ணெய் தான் பெரிய பிரச்சனை புரியுதுங்களா எண்ணெய் சம்மந்தப்பட்டு தான் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் அது எல்லாமே வரும் ஸோ அப்போ அதை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சுக்கணும் ஜெனட்டிக்ஸ்னா என்னது ஏன் ஜெனட்டிக்ஸ் பற்றி இதில் படிக்கணும் ஜெனட்டிக்ஸ் வச்சு நீங்கள் ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சி போயிட்டு இருக்குதுங்க சும்மா இல்லை ஓகேங்களா நம்மளுடைய எப்படி சொல்கிறது நம்ம வந்து பசிக்காமலே இருக்கிறதுக்கு ஒன் இயர் ஆனால் கூட பசிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒருத்தவங்க போர் செய்ய போனாக்க வழியே இல்லாமல் அளவுக்கு இப்போ உங்கள் உங்கள் ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சிருந்தா ஒரு மருந்துனாக்கா நம்ம ஜெனட்டிக்ஸ் மூலிமா சம்திங் ஏதோ ஒன்று இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அது மூலிமா என்ன ஆகுதுனுக்கு நம்ம உடம்புல அது பெயினே தெரியாது நம்மளுக்கு இப்போ கையை கட் பண்ணி போட்டால் கூட உங்களுக்கு வழி தெரியாது ரத்தம் மட்டும் தான் போகும் ஸோ அந்த அளவுக்கு கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது வந்து வெளில அப்ரூவ் ஆள் வெளில வந்து பெருசாக சொல்ல முடியலாலும் ஆனால் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதுமாரி ஆராய்ச்சிக்கெலாம் போது அப்போ அதுக்கெல்லாம் பேசிக்ஸ் தானே ஸோ ஜெனட்டிக்ஸில் தான் எதோ மாற்றுறாங்க நம்மளுடைய மரபு சார்ந்த அணுக்கள் வந்து எதோ மாற்றி எதோ ஒன்று புதுசாக உருவாக்குறாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன நம்ம உடம்பு வந்து ஆட்டம்ஸால் செய்யப்பட்டது புரியுதுங்களா ஸோ ஆட்டம்ஸை ரீஅரேஞ்ச் பண்ண முடியும் சம்திங் ஏதாச்சும் மாற்ற முடியும் அப்படி சொல்லி டெக்னாலஜி செக் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ சயின்ஸ் ஆஃப் ஹெரிடிடி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம என்விரான்மெண்ட் என்ன எக்காலஜி என்னது ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜின் என்னது ஓகேங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான டாபிக்ஸ் நீங்கள் வந்து எல்லாமே தெரியாது மட்டும் நினைக்காதீங்க நீங்கள் ஸ்கூல் புக்கு எடுத்து சும்மா இந்த கண்டென்ட்லாம் எடுத்து ரைட்டர் ரீடிங் விட்டாலும் உங்களுக்கு அப்படியே புரிஞ்சிடும் அது ஒன்றுமே கஷ்டமே இருக்காது பயோடைவர்சிட்டி என்னது அது ஒரு கன்சர்வேஷன் அது கன்சர்வேஷன் பாதுகாப்பு எப்படி நம்ம டைவர்சிட்டி எப்படி பாதுகாக்கிறோம் ஹியூமன் டிசீசஸ்னா என்னது அது எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு என்னென்ன ரெமிடிஸ் இருக்குது கம்யூனிகல் டிசீஸ்னா என்னது நான் கம்யூனிகல் டிசீஸ்னா என்னது கம்யூனிகல் டிசீஸ்னா எய்ட்ஸ் அது மாதிரிலாம் இருக்குல்ல ஸோ அப்போ எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு இப்போ நீங்கள் ஒரு எய்ட்ஸ் பற்றி ஏதோ டப்பிங் ஏதோ கம்யூனிகேஷன் பற்றி எழுதுறீங்கனாக்கா எய்ட்ஸ் பற்றி சம்திங் ஏதோ ஃபஸ்ட் மேன் எழுதுறீங்கன்னா எய்ட்ஸ் என்ன கொண்டாடுறாங்க எய்ட்ஸ் டே வேர்ல்டு எய்ட்ஸ் டே டிசம்பர் ஒன்று அப்படி சொல்லிட்டு போடணும் புரியுதுங்களா இப்போ ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு நோய்க்கு அது என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அதோட மெயின் இம்பாக்ட் என்னது அதோட ரெமிடிஸ் என்ன அது ப்ரிவென்ஷன் தான் நல்லா இந்த மாதிரி இந்த ஃபேக்சுவல் கண்டென்ட் இயர்ஸ் டேட்டு மாதிரி வச்சு முக்கியமாக இருந்துச்சு அதில் போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ தான் மார்க் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அல்கஹாலிசம் அண்ட் ட்ரக் அப்யூஸ் அல்கஹாலிசம் ரொம்ப முக்கியம் விஷயம் ட்ரக் அப்யூஸ் அந்த காலத்து இன்னி வரையும் ட்ரக்ஸ்ன்றது இருக்குது ட்ரக்ஸை பற்றி நல்லா தெளிவாக தெரிஞ
அதுமாரி இதுமாரி நிறைய விஷயங்கள்லேருந்து பிரிஞ்சுருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுமாரி ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா டிஸ்ட்ரிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்குது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டை எப்படி அவங்க வந்து அவங்க கைக்குள்ள வச்சுக்கிறாங்க எப்படி அவங்க எல்லோரும் ஆட்சி செய்கிறாங்க எப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் அவங்களுக்கு கண்ட்ரோலுக்குள்ள வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ தாசில்தார் யார் கீழே இருக்கிறாரு விஏஓ யார் கீழே இருக்கிறது அவர் வந்து யாருக்கு பதில் சொல்லணும் யாருக்கு பதில் சொல்லக்கூடாது ஸோ அவங்களுடைய யூனியனில் எப்படி வேலை செய்கிறாங்க ஸ்டேட்ஸில் எப்படி வேலை செய்கிறாங்க யூனியனுக்கு ஸ்டேட்ஸ்க்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது ஓகேங்களா இதெல்லாம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ரோல் இன் பீப்புள்ஸ் வெல்ஃபேர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஓகேங்களா பீப்புள் வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம் ஓகேங்களா அப்படின்றத பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கும் அதனால் என்ன யூஸு அதனால் என்ன டீமெரிட்ஸு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இண்டஸ்ட்ரியல் மேப் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஓகேங்களா இண்டஸ்ட்ரியல் மேப் ஏன் இதில் சொல்லிருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு நாடு வளர்ச்சி அடையினாக்கா என்னதுங்க ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து அதிகமாக வளர்ச்சி அடையணும் இப்போ ஏன் அமெரிக்கன்ஸ் வந்து அதிகமாக வளர்ந்துருக்காங்க அவங்க வந்து ஐடி சோர்ஸ் அதிகம் ஓகேங்களா சர்வீஸ் தான் அதிகமாக பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம இதில் வந்து அதிகமான மேனுஃபேக்சரிங் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம ஊர் அதிகமாக இண்டஸ்ட்ரீஸ் வர்றதால ஸோ அதை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ரோல் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பப்ளிக் சர்வீசஸ் நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன ரோல் இருக்குது ஓகேங்களா அவங்களோட பப்ளிக் சர்வீசஸ் என்ன இருக்குது அவங்க ரோல் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் என்னது இப்போ டிஎன்பிசின்றது ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜென்சி தானே ஓகேங்களா தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எதுக்கு இருக்கிறாங்க இந்தந்த போஸ்டிங்கு இந்தந்த ஆளெலாம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக அவங்களோட ரோல் என்னன்னு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப டிப்டாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸ்டேட் ஃபினான்ஸு அவங்க ரிசோர்ஸ் என்ன இருக்குது பட்ஜெட் என்ன இருக்குது ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அது ஸோ நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா நேற்று முதல் தான் பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு கொஷின் எப்படி இருந்தாங்க கொஷின் வேறு ஆல்ரெடி ரெடியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ லாஸ்ட் இயர் பட்ஜெட் என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பட்ஜெட்டை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய பட்ஜெட் தெரிஞ்சுக்கணும் யூனியன் கவர்மெண்ட்டுடைய ஐ மீன் பட்ஜெட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ பட்ஜெட் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா அதோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்குது ரொம்ப டெப்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா யூஸ் ஆஃப் ஐடி இன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஐடி வந்து நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் அதிகமாக இருக்காங்க ஏன்னா இன்னைக்கு என்ன தான் நீங்கள் வந்து நவீனமயமாக டிஜிட்டல் இந்தியா மாறும்போது அவர் கண்டிப்பாக ஐடின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் உள்ளே வந்தே ஆகணும் ஓகேங்களா அப்போ அதை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இ கவர்னன்ஸ் இந்த ஸ்டேட் நேச்சுரல் கேலமிட்டிஸ் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ நேச்சுரல் கேலமிட்டிஸ் என்ன தெரிஞ்சுக்கோ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் திடீர்னு கேட்டுருவாங்க லாஸ்ட் இயரில் நடந்த என்னென்ன நேச்சுரல் கேலமிட்டிஸ் இருக்கோ இயற்கை பாதிப்புகள் என்னென்ன என்ன டிசாஸ்டர் இருக்குதோ புயல் பாதிப்புகள் அதை பற்றி ஒரு தெளிவான ஒரு கருத்து எடுத்துக்கோங்க நல்ல கருத்துக்களாக எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்டு சோஷியல் வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர் ஸ்கீம்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ரிலேஷன் பற்றி ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் ஸோ ஸ்டேட்டுக்கு யூனியனுக்கு உள்ள ரிலேஷன் சொல்லிட்டு நான் தனியாக சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா இண்டஸ்ட்ரியல் மேப் ஆஃப் இந்தியா இந்தியா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இண்டஸ்ட்ரியல் மேப் ஆஃப் தமிழ்நாடு பார்த்தோம் இப்போ வந்து இந்தியாலையும் பார்த்துக்கணும் இந்தியா லெவலில் என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் ஸோ பப்ளிக் சர்வீசஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் யூனியன் லெவலில் அப்படின்னா அந்த யூபிசி பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ஸ் ஸோ அவங்களாம் யாருக்கு அதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் யூனியனுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னது ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் என்னது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் என்னது அவங்கவுங்க யார் கீழே இருப்பாங்க அவங்க சேர்மன் யார் செலக்ட் பண்ணலாம் சேர்மன் யார்ட்ட போய் ரிட்டைர்மெண்ட் கொடுக்கலாம் இது மேலே கொஞ்சம் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ரூல் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஜெஸ்டிஸ் என்னது யூனியன் கவர்மெண்ட்டு ஸோ அவங்களோட ரோல் என்னது அவங்க என்னென்ன பண்ணலாம் எப்படிலாம் ரெக்ரூட் பண்ணலாம் இப்போ இன்கேஸ் யார் இப்படி வேலு எடுத்து தூக்கலாம் இது மாதிரி தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ கவர்மெண்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர் ஸ்கீம்ஸ் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ யூனியன் லெவல் ஐ மீன் சென்ட்ரல் லெவலில் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் வந்துருக்குது அதை பற்றி ஒரு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்தது யூனியன் த்ரீ சோஷியோ எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் இன் த இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட்டு இஷ்யூனால என்ன பிரச்சனை எதனால் வருது மொத்த விஷயம் பாப்புலேஷன் தான் ஓகேங்களா பாப்புலேஷன் அதிகமாக வந்துருச்சு அதனால தான் அதனால் என்ன
உங்களுக்கு பெண்களை பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ பட் ஆனால் அவங்க கஷ்டப்படுறத நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கு தான் ஆகணும் ஓகேங்களா பெண் சக்தி உமன் பவர் ஓகேங்களா பெண்களை அதிகாரம் அடைதல் இதுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறாங்க எப்படி நீங்கள் எழுதணும் பார்த்துக்கலாம் இப்போ இன்கேஸ் ஸ்டேட்டிங் மார்க்கில் கொஸ்டின் கேட்டாங்கனாக்க ஓகேங்களா பெண் அதிகாரம் அடைதல் ஓகேங்களா அதை பற்றி இனிஷியலாக போடுவீங்களா ஓகேங்களா இந்த கருத்தாக்கத்தை சமூகத்தில் அதிகாரமாக எப்படி வந்து கொண்டு வரலாம் எப்படி இவங்களை வந்து இன்னும் எப்படி எந்த லெவலில் அவங்களை வந்து கொண்டு வராங்க ஓகேங்களா ஐநா சபையை வந்து பெண்கள் வந்து அதிகாரம் அடைதல் பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ம் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும் நைன்டீன் செவன்டில வந்து பரவலாக இதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க சிஎஸ்டபிள்யூ சிக்ஸ்டி டூனா என்னது ஓகேங்களா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஃபோர்த் வேர்ல்டு கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் உமன் ஓகேங்களா பெய்ஜிங்ல நடந்துச்சு ஓகேங்களா ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபிஃப்த் செப்டம்பர் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல நடந்திருக்கும் ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல சர்வதேச பெண்கள் வருடம் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சர்வதேச பெண்கள் பதிற்றாண்டுக்கு பிறகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்தியாவில் பெண்கள் அதிகாரம் அடைதல் அதை பற்றி பேசுங்க ஓகேங்களா அதை பற்றி பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சில முக்கிய பெண் ஆட்சியாளர்கள் பற்றி பேசுங்க ஓகேங்களா சிறிமாவ பண்டாரா நாயகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இலங்கையில் இருக்காங்க அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்திரா காந்தியை பற்றி பேசுங்க கோல்டா மேயர் பற்றி பேசுங்க இஸ்ரேலில் இருக்கவங்க மார்கரெட் ஹில்ஸ்லா தாட்கர் அவங்கள பற்றி பேசுங்க ஒன்றாம் எலிசபெத் மகாராணி பற்றி பேசுங்க ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி த்ரீலேயும் சிக்ஸ்டீன் ஆர் த்ரீ வரைக்கும் காசிமிரா ஹயன்ஸ் கீனே ஓகேங்களா லுதியன் லுதிவேனியா அப்படின்ட்டு இருக்க அந்த நாட்டில் இருப்பாங்க ஸோ மேரி தெரேசா வின்ஃப்ரெட் ராபின்சன் ஓகேங்களா பமீலா கோஸ்டனு ஜானட் ஜெகனு ஸோ இதுமாரி ஒரு சில முக்கியமான பெண் ஆட்சியர்களை பற்றி ஒரு தெளிவான ஒரு ஐடியா எடுத்துட்டு அவங்க நேம்ஸ்லாம் ஞாபகத்துக்கிட்டு அதெல்லாம் நீங்கள் எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது இந்திய வீர மங்கைகள் அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அதிகாரம் அடையாளம் கிடச்சிருக்குது ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ராணி லக்ஷ்மி பா ராணி லெக் ராணி லக்ஷ்மி பாய் சரோஜின் நாயுடு துர்காவதி ருத்ராம்பா சாந்த் பிபி ஓகேங்களா இதுமாரி அப்பாக்கா ரசியா சுல்தானா இதுமாதிரி தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது சுதந்திர போராளிகள் ஓகேங்களா போராளினிகள் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ பீனாதாஸ் பேகம் ஹஸ்ரத் மஹால் மகள் ஓகேங்களா கல்பனா தத்தா ஸோ இதுமாதிரி ஒரு தலைவர் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த கண்டென்ட்டை எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் போராளினிகள் அவங்கள பற்றி சொல்லுங்கள் ரேச்சல் கர்சனாக இருக்கட்டும் வங்காரி மத்தாயா இருக்கட்டும் மேத்தா பட்கராக இருக்கட்டும் ஸோ அவங்கள பற்றி தெளிவாக செஞ்சுக்கோங்க சென்டர் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஓகேங்களா சொசைட்டி ஃபார் என்விரான்மெண்டல் கம்யூனிகேஷன் ஸோ இதுமாரி ஒரு இதில் வந்து நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை பற்றி எழுதுங்க இந்திய ஆங்கில எழுத்தாளினிகள் ஓகேங்களா ஸோ அவங்கள பற்றி எழுதுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டு பேர் சொல்கிறேன்னு சரோஜினி நாயுடாக இருக்கட்டும் ஷோபா டேவாக இருக்கட்டும் அனிதா தேசாயா இருக்கட்டும் ஓகேங்களா இந்திய நடன மங்கைகள் யார் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க கோபிகா வர்மாவாக இருக்கட்டும் லீலா சாம்சனாக இருக்கட்டும் இந்திய விளா இந்திய விளையாட்டு வீர வீராங்க வீராங்கனைகள் பார்த்துக்கோங்க பிடி உஷாவாக இருக்கட்டும் அஞ்சு கோபியா தீபா கர்மாகர் கிருஷ்ணா புனியா ஓகேங்களா ஓகேங்களா உலக விளையாட்டு வீராங்கனைகள் பிரபல ஓவியக்காரிகள் ஓகேங்களா ஸோ இதுமாரி புகழ்பெற்ற முதல் பெண்கள் பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அழகாக கிறிஸ்பியாக அழகாக வந்து ஒரு ஆர்டராக பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ உமன் எம்பவர்மெண்ட் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ம் ஸோ ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன் உமன் எம்பவர்மெண்ட் முதல்ல உமன் எம்பவர்மெண்ட் ஏன் அதிகாரம் அடையுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் உமன்ஸுக்கு வந்து இத்தனை பர்சன்டேஜ் கொடுக்கணுன்றாங்க ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாரி ஃபேக்சுவல் கண்டென்ட்டை அவங்க பேர்லாம் போட்டு எழுதுறப்ப உங்களுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ சோஷியல் இன்ஜஸ்டிஸ் டு உமன் ஃபோல்க் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கி பெண்களுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குது ஓகேங்களா அவங்களுக்கு வந்து இன்ஜஸ்டிஸ் நிறைய இடத்துல நடக்குது ஓகேங்களா வேலை செய்கிற ஒரு மிகப்பெரிய அதிகாரிக்கு ஒரு பெண் அதிகாரிக்கு செக்ஷுவல் டார்ச்சர் இருக்குது ஸோ அப்போ அதை பற்றிலாம் இங்கே இன்ஜஸ்டிஸ் தானே அதில் நேர்மை கிடையாது இல்லை ஸோ அதை பற்றிலாம் பேசணும் அதை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ டொமஸ்டிக் இன் டொமஸ்டிக் வைலன்ஸு டவுரி மெனன்ஸு செக்ஷுவல் அசால்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆன் வைலன்ஸ் ஆன் க்ரோத் ஆஃப் த நேஷன் இதெல்லாம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க டொமஸ்டிக் வேலன்ஸ்லாம் அது பெண்கள் வந்து ரொம்ப அடிமைப்படுத்துறதாக இருக்கட்டும் ஸோ அவங்கள்ட்ட வந்
எஜுகேஷன் ஏதில் கொடுத்துருக்காங்க சொல்லிட்டு அதெல்லாம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க லிங்கேஜ் பற்றி எஜுகேஷன் அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத்து நம்ம எஜுகேஷனால் நம்ம என்ன க்ரோத் எல்லாம் என்ன என்ன ஈக்குவல் இருக்கு நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் ஐ மீன் நம்மளோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் நம்மளுடைய எஜுகேஷனுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னாக்க ஒரு ஒரு படிப்பறிவு இருந்தாலும் வெறுமனே அறிவு மட்டும் இருந்துடக்கூடாது நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் பொருளாதாரத்தை எப்படி வளர்க்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சம்பாதிக்க தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் வந்து மற்ற ஐ மீன் வெளிநாட்டு காசு இங்கே வந்து இறக்க தெரியணும் ஓகேங்களா நம்ம காசு எல்லாமே வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்குது அதனால தான் நம்மளோட வேல்யூ குறைஞ்சி போச்சு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக வெளில போகணும் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் இங்கே வரக்கூடாது குறையணும் அப்போ நம்ம அதிகமான குவாலிட்டியாக தான் தானே இதாகும் ஸோ அப்போ அதுக்கு எஜுகேஷன் தேவை தானே இப்போ பர்டிகுலர் ஃபீல்டு ஒருத்தர் இப்போ அவங்க வந்து சர்வீஸ் அதிகமாக பண்ண ஐடி சர்வீஸ் நிறைய பண்ணாங்க இப்போ நம்ம தான் நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ் வரணும் நம்ம நாட்டில் அதிகமாக கிரியேட் பண்ணும் நம்ம இதில் அதிகமாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நம்ம இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் இம்போர்ட் பண்ணுறது நிறுத்திட்டு புரியுதுங்களா ஸோ இம்போர்ட் அதிகமாக பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்லாம் என்னது ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம் என்னது செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்னது என்டர்பிரனர்ஷிப் என்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப் என்னது இப்போ என்ன தான் ஏன் இப்போ வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ எஜுகேஷன் ரொம்ப தேவைப்படும் நம்ம இதோட பொருளாதாரத்தை அதிகமாகணுட்டோம் எல்லாருமே கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போயிட முடியுமா எல்லாருமே வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு போயிட முடியுமா அப்போ யார் தான் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது அதுக்கு தான் என்டர்பிரனர்ஷிப் பற்றி அதை எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அதை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ரோல் ஆஃப் என்ஜிஓஸ் நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் என்ஜிஓஸ் இருக்கிறாங்க இப்போ ஊருக்குள்ள ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது எல்லா நேரத்தையும் கவர்மெண்ட் வந்து பொது பண்ண முடியுமா ஸோ நான் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் சாராத ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க அவங்க வந்து அந்த நேரத்தில் பிரச்சனை உள்ள போய் சரி பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய சோஷியல் வெல்ஃபேர் பற்றி என்னென்ன இருக்குது அதெல்லாம் தெளிவு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கவர்மெண்ட் பாலிசி அண்ட் ஹெல்த் ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் என்னென்ன பாலிசிஸ் போட்டுக்கோங்களோ எல்லாத்தையும் தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபைனலாக யூனிட் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இஷ்யூஸ் அட் நேஷனல் லெவல் யூனிட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இஷ்யூஸ் அட் ஸ்டேட் லெவல் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து ரிசர்வேஷன்றது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஓகேங்களா ஸ்டேட் லெவலில் என்ன சொல்லிட்டுருக்காங்கனாக்கா ஏங்க நீங்கள் எங்களுக்கு போஸ்டிங்லாம் கம்மியாக கொடுக்குறீங்க ஐ மீன் இப்போ யூபிஎஸ் எக்ஸாமில் பத்து பர்சன்ட் தான் தமிழ்நாட்டுக்குனாக்கா ஐ மீன் ஒரு எட்நூறு போஸ்டிங் இருக்குன்னா அதில் பத்து போஸ்ட் தான் இந்தியாவுக்கு ஐ மீன் தமிழ்நாட்டு அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு எவ்வளோ கோவம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை தான் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்குது ஸோ இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்கு இப்போ கரண்ட் லெவலில் என்னென்ன போயிட்டு இருக்குது என்னென்ன பில் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க எதனால் பில் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப தெளிவாக அதெல்லாம் தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்கண்ணா என்னென்ன சபை இருக்குது அந்த மீன் வெளிநாட்டுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா உலகத்தை உலக லெவலில் என்ன இருக்குது தமிழ்நாட்டு லெவலில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது இப்போ இஷ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி வேலை வாய்ப்பு பற்றி நிறைய பிரச்சனை போயிட்டுருக்குது ஸோ எஜுகேஷன் ஃபீஸ் அதிகமாகிட்டு இருக்குது ஐ மீன் நிறைய இடத்துல கொள்ளடிக்கிறாங்க நிறைய இடத்துல உள்ள நடக்குது இல்லை சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குது இப்போ வந்து மேகாலயாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி அதிகமாக வந்து ஆசிட்ஸ் மாரி அதிகமாக அதிகமாக கப்பிக்க சொல்லி அதிகமாகிடுச்சு ஸோ அதனால் அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து வாழ்வாதாரம் வந்து இதாகிடுச்சு ட்ரைபிள் பீப்பிள்ஸ் ஸோ ஷெடியூல் சிக்ஸில் வந்து அதை பற்றி சொல்லிருக்காங்க பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்ட்டு அதையும் கொடுக்க மாட்டேறீங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஒரு நேஷ்னல் லெவல் இஷ்யூ தான் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஸ்டேட் லெவலில் தான் என்ன பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் யோசித்து அது மாரி நீங்கள் கொஞ்சம் கண்டென்ட்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா நியூஸ் பேப்பர் வச்சுக்கோங்க பல நியூஸ் பேப்பரில் எடுத்துகிட்டு அழகாக ஒரு ரெண்டு நாள் ஃபுல் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கோ எல்லா கண்டென்ட் எடுத்து அதில் இருக்கிற கண்டென்ட்டுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் யோசிச்சுங்க அதுதான் ஆன்சர் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் குரூப் டூ மெயின்ஸுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கணும் ஆசைப்பட்டேன் ஸோ நிறைய பேர் டிப்ஸ் கொடுத்தாச்சு தயவு செஞ்சு எழுதும் போது ரொம்ப பிளான் போட்டு எழுதுங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க தினமும் எழுதுங்க நீங்கள் படிக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சரி ஒரு தினமும் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் வச்சுக்கோங்க கண்டினியூஸாக ஒரு மூணு மணி நேரம் உட்காந்து ஏதாச்சும் ஒன்று எழுதிட்டே இருங்க நீங்களே ஒரு கொஷ்டின் ரெடி பண்ணுங்கள் நீங்களே உட்காந்து எழுதிட்டே இருங்க ஓகேங்களா ஏதோ ஒரு டாபிக் எடுத்து எழுதுங்க ஹேண்ட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் வரணும் சும்மா சும்மா குட்டி குட்டி வேர்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அடித்தல் எழுதுவீங்க இப்போ உங்களுக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங் சுத்தமாக இருந்துச்சுக்கோங்களா கேப் டு கேப்டு எழுதுங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் இப்போ குரூப் டூ மெயின்ஸ் அது மாதிரி எழுதி திரும்ப கேப்
இருபத்தி மூணாந்தேதி இருபத்தி நாலாந்தேதி உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கும் கண்டிப்பாக பிப்ரவரி மாதம் ஸோ நல்லா படிங்க ஸோ நீங்கள் பிப்ரவரி மாதம் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாக்க குரூப் ஒன்றுக்கு ஃபிலிம்ஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னாக்க இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது சாரி இருபத்தொம்பது நம்பர் ஒன்று ரெண்டு கரெக்டாக ஏழு நாள் இருக்கும் அந்த ஏழு நாளில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து ரெகுலராக வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ மேக்ஸுக்கு ஸோ ஹிஸ்ட்ரிக்கு பாலிட்டிக்கில் ஒரு சில வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் நீங்கள் தனியாக நீங்கள் ஆல்ரெடி இப்போ நீங்கள் மெயின்ஸ் படிக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கையில் குறிச்சி வச்சிருப்பீங்க எல்லாமே தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும் மேக்ஸ் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் அடுத்து வந்து ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டிலாம் கொஞ்சம் தெளிவாக ஹிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கும் பாலிட்டி கூட நீங்கள் இதில் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க மெயின்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸும் நீங்கள் வந்து பாலிட்டியை வந்து நீங்கள் உங்களோட மீன்ஸில் பிடிச்சதால உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது மார்க் கையில் இருக்குது இன்னும் மேக்ஸ் வந்து ஒரு ஐம்பது மார்க் தேவை அதுக்கு நான் வீடியோஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா அது முடிச்சிடுறேன் நீங்கள் இருபத்தி நாலாந்தேதிக்குள்ள மேக்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓவரில் கவர் பண்ணிச்சிடுறேன் ஒரு முப்பது கொஸ்டின் வச்சு அடிக்கிற அளவுக்கு ரெடி பண்ணிச்சிடுறேன் ஓகேங்களா என்னோட பிளேலிஸ்ட்டில் பண்ணிங்கன்னாக்க நிறைய பிளேலிஸ்ட் கொடுத்து வச்சோம்னா அதெல்லாம் பார்த்தீங்க ஸோ பாலிட்டி பற்றியும் தனியாக வீடியோஸ் போட்டுருக்கோம் அதை பற்றியும் தெளிவாக கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஹிஸ்ட்ரி பற்றி கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா கொஞ்சம் எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ பயாலஜியில் படிக்கும்போது ஐ மீன் உங்கள் எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஓகேங்களா பயாலஜியில் படிக்கும்போது நீங்கள் வந்துட்டு அதான் இதில் இருக்க போகிறது இந்த எண்டோக்ரன் சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக டாபிக்ஸ் தான் இதெல்லாமே உங்களுக்கு அங்கே யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா பயாலஜி கண்டென்ஸ் வந்துடும் சரி நீங்கள் இந்த மெயின்ஸ் நீங்கள் படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து நிம்மதியாக ஃபிலிம்ஸ் எழுதலாங்க நிறைய டாபிக் அப்படி உங்களுக்கு கவர் ஆகும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிறது மேக்ஸாக கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் வந்து ஏழு நாளில் உட்காந்து நல்ல மேக்ஸியும் ஸோ பேசிக்கான கண்டென்ட் எல்லாம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம சேனலில் இருக்குது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அந்த ஏழு நாளில் நீங்கள் படிச்சு போய் பிலிம்ஸ் பாஸ் ஆகிற அளவுக்கு இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் பிலிம்ஸ் பாஸ் ஆகிங்க எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது தயவு செய்து நம்பிக்கை எழுதுங்க நம்பிக்கை படிக்கலாம் வெறும் மெயின் சொல்லி நிறுத்திக்காதீங்க அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு பாருங்கள் ஓகே ஃப்